మహానటి బయోపిక్ తర్వాత సావిత్రమ్మ జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న అనేక మంది జీవితాలపై సామాజిక మాధ్యమంలో జోరుగా చర్చలు నడిచాయి ముఖ్యంగా మరుగున పడిన ఒక పచ్చి నిజం జమిని అక్రమ సంబంధం పుష్పవల్లి జీవితం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని దేవదాసి కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి పుష్పవల్లి సినిమా రంగానికి వచ్చాక రంగాచారి అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది అతని ద్వారా బాబ్జీ అనే కొడుకుకి జన్మనిచ్చింది బాబ్జీ బాలనటుడుగా కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించాడు ఆ తర్వాత రంగాచారితో విడిపోయింది కానీ అధికారికంగా మాత్రం విడాకులు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తర్వాతే విడాకుల చట్టం వచ్చింది పుష్పవల్లి సోదరి సూర్యప్రభ ఈమె కూడా నటి ఈమెకి వేదాంత రాఘవయ్య గారితో పెళ్లి అయిందని కొందరు సంబంధం మాత్రమే ఉందని మరికొందరు అంటారు వాళ్లకు పుట్టిన శుభ కూడా సినిమా నటి అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో సావిత్రితో రహస్య వివాహం జరిగాక జమిని పుష్పవల్లితో సంబంధం కొనసాగించాడు అందుకే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో రేఖ పుట్టింది తర్వాత రాధ కూడా పుట్టింది ఆ తర్వాత పుష్పవల్లికి పెద్దగా నటనావకాశాలు రాలేదు తెలుగు తమిళం మొత్తం కలిపి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించింది చెంచులక్ష్మిలో లీలావతి పాత్రలో ఆమెని చూడవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఎంఎస్ ప్రకాష్ అనే అవివాహితుడైన సంగీత దర్శకుడు ఇంటి గుట్టు సినిమా తీయడానికి ఇంకో పార్ట్నర్ తో కలిసి ఫిల్మ్ కంపెనీ పెట్టాడు పుష్పవల్లి టీ నగర్ నివాసంలో ఒక వాటాలో అద్దెకు దిగాడు అతనితో పుష్పవల్లికి దోస్తీ కుదిరింది నాలుగేళ్ల పాటు వారి కాపురం సాగింది అతను మామకు తగ్గ అల్లుడు అనే సినిమా కూడా తీశాడు రెండింటిలోనూ సావిత్రి హీరోయిన్ ప్రకాష్ తో బంధం ఏర్పడ్డాక జమిని పుష్పవల్లి ద్వారా తన కుట్టిన పిల్లల సంగతి పట్టించుకోలేదు తనతో ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నా పుష్పవల్లి మరొకరితో ఉండడం జమినికి నచ్చలేదు అందుకే ఆమెని చేరదీయలేదు రేఖకు ఆ విషయంలో ఆగ్రహం కూడా ఉంది అందుకే రెండు వేల ఐదులో జమిని చనిపోతే అంత్యక్రియలకు కూడా రాలేదు ఆమె చెల్లి రాధ అమెరికాలో ఉంది నలుగురు పిల్లల కన్నా పుష్పవల్లి జీవితంలో మగవాళ్లకి కొదవలేదు రేఖ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లో స్థిరపడి భర్త చనిపోయిన ఒంటరిగా ఉంటుంది కానీ ఆమె తల్లి రేఖ మాత్రం పెళ్లి పెటాకులు అంటూ కుదురుగా ఉండక తోడు కోసం మగవాళ్ల పంచన చేరింది అని అనుకుంటూ ఉంటారు